Assalamualaikum dan hai Nauber Sama kami dalam Sembang 24 Yang mana kami akan merangkumkan berita menarik Sepanjang tempoh 24 jam yang lepas Anda bersama saya Ari Ismail dan juga Fadli Halim Dan kami berada di Mobile Congress 2019 di Barcelona Dan ini merupakan hari kedua ya, betul, Kami berada di Mobile Congress 2019 ini Dan hari ini kita menyaksikan Microsoft dan Celcom Menandatangani ini um, uh, MOU uh, Yang merupakan strategi uh, ataupun hubungan antara kedua pihak yang ingin mendetailkan sebuah syarikat iaitu Sarkom sendiri dengan ada empat bahagian iaitu dengan uh, membantu perpindahan tenaga kerja ataupun data-data ke Azure Cloud yang bagi membolehkan uh, mereka menggunakan platform ataupun uh, infrastructure daripada Microsoft sendiri dan juga kita melihat mereka juga ingin membangunkan pusat inovasi Sarkom Microsoft untuk membantu uh, pertumbuhan dari segi ruang kerja moden dan juga pertumbuhan dari segi solusi, solusi IoT yeah. Internet of Things Jadi nampak kat sini yang memang uh, Celcom ingin mendigitalkan uh, syarikat dan juga memberi tenaga kerja yang lebih efisien berbanding menggunakan tenaga-tenaga ataupun cara yang tradisional dan juga uh, kita melihat satu lagi bahagian iaitu membawa ruang kerja moden ke staff Celcom dengan adanya uh, Microsoft punya portfolio seperti OneDrive kita ada Microsoft 365 yeah. dan juga akhir sekali mereka ingin uh, membawa program menambah baik tenaga kerja yang mana ingin um, meningkatkan lagi tenaga kerja ataupun skill uh, untuk uh, staff uh, staff Celcom ini sendiri jadi maknanya dekat sini Celcom uh, nakkan staff-staff mereka lebih celik kepada penggunaan uh, cloud dan juga platform-platform uh, berkaitan uh, dengan security saya pun uh, nampak yang hmm. uh, Celcom lebih mencari uh, apa, penawaran daripada Microsoft hmm. ini dan hmm. boleh lihat Bagaimana uh, Microsoft approach juga kepada Salcom ini bahawa mm. mereka mempunyai satu infrastructure dan juga ekosistem yang bagus mm. untuk uh, Salcom untuk satu company dia menggunakan uh, ekosistem yang, yang diberikan oleh Microsoft ini. Mm. Itu adalah satu uh, sebabnya. Mm. Jadi secara kasarnya mereka ingin uh, membuat kerja lebih efisien yeah. eh, dari segi sebab kita dah nampak Microsoft ni banyak infrastructure yang lebih moden dan juga ini membantu terutama telco dalam memberi uh, tenaga yang lebih efisien dan juga lebih menjimatkan ada uh, segi kos eh, yeah. dan membolehkan telco-telco ini uh, melabur ke bahagian yang lebih berkepentingan uh, contohnya pertumbuhan 5G yang kita nampak pada M Rusi ini ni sebab kita nampak 5G pun dah makin meluas oh, dalam uh, banyak peranti-peranti pandang, peranti, peranti. Yang sudah pun menggunakan 5G mm, dan tahun ni kita melihat uh, generasi awal mm. eh, sebab kita tengok peranti-peranti pun banyak yang uh, mula memang ada dengan sokongan 5G seperti Xiaomi Mi Mix 3 uh, 5G kita nampak Galaxy S10 dengan 5G Huawei uh, Mate 10 pun Huawei Mate 10 pun, pun ada 5G jadi ini antara uh, usaha bagi membolehkan Celcom uh, memelaburkan kos ke bahagian-bahagian lain terutamanya 5G Langkah awal mm -hmm. Jadi hari ini kami uh, banyak berkesempatan untuk mencuba lebih banyak lagi telefon-telefon, peranti-peranti yeah. dan hari ini yeah. Apa yang Fazli pergi? Uh, ke buh mana yang Fazli pergi uh, untuk melihat? Yang paling melihat. saya berminat nak hmm. tengok sekali adalah uh, Kebanyakan post saya pergi hmm. adalah kebanyakan yang unik lah Contohnya hmm. macam uh, semalam ada Huawei Mate, Mate X, Mate X yeah. Kemudian kali ini saya pegang satu device daripada Nubia iaitu hmm. Nubia Alpha Nubia Alpha? Uh, ini hmm. adalah sebuah peranti pintar Secara sebuah. mengejutnya, ha? ini adalah sebuah peranti pintar kerana ha? uh, apabila anda Uh, melihat peranti tersebut ini adalah sebuah boleh kata wearables. Wearables. Uh. Eh. So Jadi, anda boleh ada perlu uh. memakainya di tangan untuk menggunakannya. Bukan bermaksud hmm. uh, anda hanya perlu pakai saja tapi boleh gunakan jika hmm. tak tak nak pakai dan sebagainya. Hmm. Tapi uh, dari segi spesifikasinya hmm. walaupun Nubia mengatakan yang bahawa ini adalah sebuah telefon yang boleh dipakai hmm. tapi bukan smartwatch. Spesifikasinya uh, menggunakan prosesor uh, Snapdragon Wear hmm. 2100. Jadi dia ada sokongan telefon ni maksudnya dia boleh call dia boleh call ha? dia ada speaker dan sebagainya ha. tapi kalau nak buat contohnya macam aplikasi WhatsApp ke mm -hmm. uh, yang tu saya kurang pasti mm -hmm. dan dia mempunyai screen daripada atas ke bawah hampir mm -hmm. separuh lah hampir separuh tapi secara kasarnya ini merupakan telefon dalam bentuk pergelangan iya betul dia kira yang perlu pintar. diletak di tangan perlu letak di tangan ini, ha. sebab telefon yang perlu diletak di tangan ha. pada mulanya saya katakan ini agak bukan kata mengarut mm -hmm. tapi tak sesuai untuk digunakan sebagai yeah. uh, satu peranti Uh, smartwatch mm -hmm. ataupun peranti pintar uh, telefon pintar uh, contohnya dan uh, saya melihat sendiri bila skrin tu ke bawah mm -hmm. apa kegunaan dia letak uh, skrin tu ke bawah kira dia skrin ni melengkung yeah. okey lepas tu dia punya informasi dia sampai, sampai ke, bawah. ke bawah memang akan sampai ke bawah uh -huh. so, sampai ke belakang kat sini uh -huh. so apa 
uh, kegunaan dia berletak macam tu adakah kita akan <laughs> pergi macam ni uh, so uh, kurang pastilah apa yeah, yeah, tujuan yeah. dia meletakkan kemudian hmm. dia Bukan nak kata bahagian depan tak ada mm-hmm. tapi dia ada bahagian tengah ni terdapat satu kamera mm-hmm. uh, kamera lima bagai pisau yang boleh menangkap gambar dan juga video mm-hmm. tapi untuk uh, jam pita ni mm-hmm. uh, tak dapat hasilkan gambar yang mm-hmm. bagus kemudian uh, selain daripada tu yang menarik mm-hmm. juga mm-hmm. dia boleh adjust dia adjust dia ya. contohnya kalau kita swipe kita uh, alihkan tangan ke kiri ke kanan di atas skrin Uh, boleh mengawal uh, navigasi 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 hmm. kiri dan kanan dan hmm. juga atas ke bawah hmm. masalahnya uh, dia hanya navigasi saja hmm. dia tidak ada tidak ada pilihan contohnya pilihan maksud saya hmm. kalau nak pilih option tu hmm. dia ke, kita perlu tekan oh kena tekan eh. jadi tak ada function gesture dekat situ saya nampak hmm. jadi ada sedikit kekurangan lah walaupun hmm. boleh adjust seperti itu hmm. jadi dia macam mengingat saya dengan Galaxy Gear sebenarnya Galaxy Gear yang awal tu oh, yang ada kamera dekat belakang ah, dekat jadi kamera dia, dia bantu dia ada sokongan uh, telefon ni maknanya boleh call, boleh hantar message tapi itulah dari segi penggunaan practicality uh. sebab kita tahu yang penggunaan smartwatch ni sebenarnya nak tengok notification, yeah. nak kawal music, nak track kira macam nak mengesan kita punya uh, kesihatan, kesihatan. Uh. tapi untuk sokongan telefon ni atau message hmm, masih Alah, lagi kurang macam lah, kurang macam, uh. macam Power Rangers jugalah kalau kita kena ni sebenarnya uh. kita nak agak awkward tapi hmm. saya dapat uh, satu kelebihan atau keserangan bila menggunakan smartwatch yang mungkin boleh mengangkat call adalah hmm. apabila saya pergi ke contohnya saya hmm. memandu kereta dan hmm. pergi masuk ke kedai beli makanan ke apa ke contohnya hmm. di sesi minyak terutamanya dan saya menerima panggilan hmm. menerusi Apple Watch hmm. pada masa memang saya tak gunakan ya, EC memang Malaysia tak ada EC nah. menggunakan Apple Watch nah. menggunakan Bluetooth saja. Nah. Saya dapat rasakan ianya agak convenient tapi anda perlu menjawab panggilan macam Power Rangers hmm. Tapi bagi saya, saya pengguna smartwatch memang saya akan selalu kalau dalam kereta saya tengah driving ha. Memang saya akan pakai Masa driver pun ha. agak berguna ha. untuk sebab, sebab phone saya memang kat dalam poket, memang nak keluar time driving tu susah Jadi bila dah ada dengan smartwatch ni, senang Kita boleh lock speaker, betul macam win Pegang seri ni, tak payah tak payah nak susah-susah Ya betul ha, Dan kita rasa macam, wish ni betul-betul zaman masa depan ni Ya yeah. <laughs> Jadi inilah fungsi-fungsi yang telah ditawarkan oleh pengeluar Ataupun nak melakukan sesuatu yang baru Ya yeah. Sebab kita ternampak asas kita, wadabel, asas smart shop, apa smartwatch Jadi apa uh, pengeluar fikir, apa kata kita menghasilkan sebuah telefon Keluar daripada kotak ha, <laughs> Telefon yang keluar daripada kotak dengan membuat sebuah rekaan Yang boleh dipakai di kelangan tengah ni Ya yeah. ha, So ini benda yang sangat unik dan hari ini saya sebenarnya berkesempatan untuk pergi ke booth Energizer yang menawarkan sebuah telefon yang sangat tebal. Oh. Ha, iaitu Energizer. Saya lupa Kenapa sampai nama pun lupa. Nama dia panjang. Energizer Power Max P18K Pop. Oh, oh, <laughs> nama panjang. Kenapa ada pop dekat belakang? Ha, saya pun tak sure sebab ha, mungkin sebab rekaan dia. Sebab ha. rekaan dia sebenarnya dia lebih ke arah lifestyle. Uh-huh. Dia bukanlah sebuah peranti yang direka untuk tahan lasak. Sebab selalu kita nampak yang macam peranti daripada CAT eh, Daripada FLIR eh, Dia orang buat macam CAT, uh, CAT uh, Dia orang buat macam sebuah telefon yang boleh kesan suhu yeah. Tapi yang ni macam Sebuah peranti yang memang lifestyle uh-huh. uh, so Kita nampak Sampai dekat depan dia pun menggunakan skrin sepenuhnya Memang okay. ikut 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 uh, trend sekarang yeah. uh, Dan paling best ni dia ada pop up camera Oh dekat kamera hadapan tu? Uh, oh, okay. Dia dah macam peranti OPPO lah Dia Oppo boleh naik-naik uh, Dia boleh naik-naik kamera tu jadi kita nampak kat sini yang Energizer pun dah melakukan sebuah telefon yang tebal dan paling best sekali ialah dia punya bateri dia. Okey, berapa 18000 mAh. Okey, berapa hari, ha, berapa hari ha, tu? Berapa hari tu saya tak sure lah sebab dia tak beri apa info dari segi apa. Oh, okay. ya, tapi dia penggunaan tu kita boleh expect memang terlampau lama. 18000. Bayangkan telefon yang kita guna sekarang ni paling tinggi pun sekitar 5000 mAh. Apa yang membuatkan saya membuat hmm. uh, apa yang membuatkan saya tertanya adalah apabila mereka membuat hmm. satu telefon yang boleh yang mempunyai bateri sebesar <laughs> ya. Ni, berapa masa yang diperlukan untuk mengecas bateri ha, Dia ada kata sokong fast charging. Okay. Eh, tapi <laughs> yalah. Tu no, apply untuk nombor 3000 mAh. Ha, ha, tapi mAh nombor saya. tu masih tak diberikan. Okay. Ha, dan saya pun masih lagi tak nak apa nak cari dia punya specs untuk berat sebab hmm. bila kita tengok booth dia macam nampak phone tu je dapat pegang phone tu tapi berat tak tak nak bagi tahu pula nombor dia. Uh, angga, anggaran Arif hmm. macam mana? Uh, macam pegang power bank 10000 tu dua kali. Wah. <laughs> so, so, so memang, memang berat. Memang berat lah. memang berat. Memang berat. Okay. Uh, tapi saya cuba kagum sebab dia punya rekaan depan dia memang moden. Ah nampak moden. Uh, saya pun tak tahu siapa yang nak gunakan telefon ni sebenarnya. Nak kata orang yang tahan lasak tak juga. Nak kata orang yang lifestyle pun tak juga. Membuatkan ha. saya tertanya ha. juga hmm. uh, macam OB ataupun FB saya hmm. pernah menyatakan sebenarnya hmm. yang teknologi 
uh, bateri masih belum diperbaharui. Hmm. Tapi betul-betul memang betul tak diperbaharui ha. lagi sebab sampai kena ada telefon yang tebal. Ya. Ha, itu yang problem. Kita dah macam tak ada idea hmm. macam mana nak buat bateri tu lagi bagus. Hmm. Uh, tidak melibatkan ketebalan dan sebagainya. Hmm. Jadi inilah menyebabkan energizer dia buat. Saya rasa pun ini adalah satu nak kata ni lah macam diorang pun dah, sebenarnya diorang dah buat lama telefon ni hmm. jadi mereka nak buat satu per, uh, perkara yang orang ramai melihat mereka dalam dia menghasilkan ni, telefon ni lah jenama daripada bateri tu ha, 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 sebab ramai ingat yang Energizer baru keluarkan phone sebab saya baca kat komen Aman tadi kata ini macam first time dengar kan tapi sebenarnya Energizer dah buat lama dah telefon yeah. ni tapi actually uh, masa MWC tahun lepas hmm. pun mereka terkenal dengan sebuah bateri yang besar ha, ha. tak silap saya dekat 10 ataupun 12,000 mAh hmm. hmm. tapi ini merupakan kali pertama lah mereka menghasilkan 18,000 mAh dan paling best sekali dia punya spesifikasi dia pun bukanlah saya calang kira yeah. dia masih menggunakan Helio P60, ada 6GB RAM, storan 128GB, 3 kamera belakang, 2 kamera depan. Spesifikasi ha. uh, tahun ni? Spesifikasi tahun ni. Hmm. So, tu lah sebab saya, bila saya pegang tu, saya fikir, siapa nak pakai <laughs> telefon ni? Masa saya cakap tadi lah, <laughs> mungkin uh, pada tahun lepas mereka dah buat bateri yang besar, hmm. tahun ni 18,000. Hmm. Mungkin tahun hadapan akan jadi 20 lebih. Hmm, 20,000 lah. <laughs> jadi kita tak tahulah. Tapi ini yang satu, uh, orang kata usaha yang sangat-sangat dialurkan. Hmm. Sebab kita nampak telefon ni pun dah Semakin lama semakin powerful tapi bateri masih lagi lama. ditakut yang lama. Kiranya paling besar memang sekarang pun 4000, 5000 tapi itulah kita nak sesuatu yang lebih besar. Ya, uh, kira untuk bertahan lama. Jadi itulah aja untuk sembang 24 pada hari ini. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang komen, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail dan juga Fazli Alif bersama dengan acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.